हेलो एंड नमस्ते स्वागत है आज रोल लाइन नेपाल ऑनलाइन स्कूल चैनल में आज हमें विवेश फर्स्ट ईयर को यूनिट सेवेन अंतर्गत पढ़ने जो नाम रो यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरीज एंड द प्रैक्टिसेस को बारे में जो पढ़ना ज़्यादा है जो इधर ये जो हमरा माइक्रो इकोनॉमिक्स रोए गो जो और आमिले स्वांदा आई का क्लासेस में दे रही कॉन्सेप्ट और लाइक कवर करें सके क्या था हम रो आज ये इस क्लास में जो बिजनेस करी जो हमरो इकोनॉमिक प्रॉफिट र बिजनेस प्रॉफिट को बारे में जो हाँ कूरा गोना ज़्यादा ह यहाँ बने कुछ हम रू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ़ द इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड द बिजनेस प्रॉफिट रो और कुछ हम रू यह इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड द बिजनेस प्रॉफिट है द क्वेश्चन जो हम रू यो बायो इस अरे हम इला इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रो बिजनेस बनो ना इकोनॉमिक प्रॉफिट को कॉन्सेप्ट रो बिजनेस प्रॉफिट जो ना हमरो शुरू में हमले एग्जाम में लिखना पड़ता है जैसे जनरली जी उटा प्रॉफिट बनी को क्यों हो बने जैसे सरे हमले बुझ लेसन लिखना पा रहे हो शुरू में तेज पर जी हमले प्रॉफिट बने को क्यों रही जाए मने था वैसा के पर जी हमले इकोनॉमिक प्रॉफिट और तब बिजनेस प्रॉफिट को बारे में जो प्रॉफिट को बारे में अब जनरली हमले था जो हमले जनरली हमले हिस्सा बैठता कि रे कती बेबसाय बाटा अथवा कुनी बनी कारोबार बाटा हमले कती जे फायदा बॉय था बनेरा अथवा कती प्रॉफिट बॉय था बने ये नगला हमले क्या करते हो तो ये सारी प्रॉफिट था पाव नगला कि हमले लाई कती आमदानी बॉयो जस्ला हमले इनकम जस्ते हमरो तेज़ले बंजा हमें टोटल कॉस्ट जो दिवने हमरो लाये को खर्च हो जाए तेज़ले जाए हमले घटाई सके बजे हमरो जम्मा आमदानी बाटा जम्मा खर्च घटाई सके बजे हमरो नफा अर्थात प्रॉफिट जाए आउने गौरदा सो वो ती बारे में जाए हमरो फर्स्ट स्टेप में जाए लिखनु पाने उन जाए इधर यहाँ बने से कॉस्ट बीच को भिन्न ताले जाए हमें ले प्रॉफिट बन सो बने जाए यहाँ देखा ही कुछ है जनरली प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ़ द फॉर्म बने कुरा बोयो इट कैन बी साउंड एस फॉलोज बने जाए द प्रॉफिट बने से टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जब मैं आमदानी बाटा जब मैं खर्चा हमले घटाई सके बसे हम रो आउनी बायो रो प्रॉफिट ले हमें ले ऐसे ही यो पाई बाटा जे इलाय बाने पाई बन जाए इधर पाई बाटा डिनोट करना सकते हैं रो टोटल रेवेन्यू ले हमने टीआर रो टोटल कॉस्ट ले हमने टी कॉस्ट बन जाए इधर टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट और था तो हमरो टीआर माइनस टीसी कर दा केरी ठके हमरो को दिया तो प्रॉफिट जे अवनी बायो रो और को कुरा के जस्ट लाइम ले पी बन जो मल्टीप्लाई पर जाती क्वांटिटी सेल्स करे क्यू गौरतलब कह रहे जाएं हम रेवेन्यू आउनी बायो आये तो ये जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट बायो पी बनेगा और क्यू बनेगा जाएं हम रो जाती क्वांटिटी सेल्स करे कुछ त्यों अमाउंट से रहेगा जाये तो रा वेर पी बनेगा प्राइस र क्यू बनेगा क रहे कुछ पाइन सा ऐसा रही है इधर रह हमें ले ऐसे रे जनरली सामने तो ऐसे नाफा होता है प्रॉफिट बने को क्यों बने रह हमें ले था पाइन सा के पहुँची अब हम रो यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट अथवा हमें ले बिजनेस प्रॉफिट के बारे में जे एक्सप्लेन करना सोच सों रह हम रो यो तेज़ बजे हम फर्स्ट फेज बिजनेस प्रॉफिट को बारे में जो कुरा करना जान दे जो अब बिजनेस प्रॉफिट बनी भी तो क्या बोलते हैं हमले कुने बने बेबसाई कारोबार गौरे रहा हमले आर्जन गौरे को ये उटा नफा बने जो बुझना सकते हो रहा हमले इस अरे बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट गौर था केरी जाए कस्ता कस्ता खर्चा और लाइजे इंक्लूड गौरे का क्यों करा बायो और था हमी लाई के था उन्हें पढ़े तो बंदा केरी एकाउंटिंग एकाउंटिंग कॉस्ट आई था ये एकाउंटिंग कॉस्ट बनी भी तो क्यों कॉस्टो कॉस्ट लाइज़ है हमी ले एकाउंटिंग कॉस्ट पढ़ना सकते हो बंदा केरी जे इस तो खर्चा 
जुन खर्चलाई चाहिँ हामीले मनीमा भने मतलब पैसामा चाहिँ मेजर गर्न सक्छौं जस्तै हामीले एकाउन्टिङमा सुरुमा हामीले प्रश्नहरुमा अथवा टेनहरुमा पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल अन्तर्गत हामीले मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्ट भन्ने पढेका थियौ होला हो त्यो मनी मेजरमेन्ट कन्सेप्टमा हामीले के पढेका थियौ भन्दाखेरि हामीले एस्ता कारोबारहरुको मात्र रेकर्डिङ गर्छौ जुन कारोबारहरुलाई चाहिँ हामीले यस्तो भनौ न एस्ता ट्रान्जेक्सन एन्ड द इभेन्ट जुन ट्रान्जेक्सन एन्ड इभेन्टलाई चाहिँ हामीले मनीमा पैसामा चाहिँ यसरी मेजर गर्न सक्छौ भन्दै कि अर्थात मापन गर्न सक्छौ भन्दै कि त्यस्तो कारोबारहरुलाई मात्रै रेकर्ड गर्थ्यौ र यस्तो ट्रान्जेक्सन एन्ड द इभेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले मनीमा मेजरमेन्ट गर्न सक्दैनौ भन्दै कि त्यस्ता कारोबारहरुलाई हामीले एकाउन्टिङ अन्तर्गत रेकर्ड गर्न गर्दैन थियौ भनौ है त हो त्यही भएर चाहिँ यो अकाउन्टिङ कस्ट भन्ने बित्तिकै चाहिँ यस्तो कस्टहरु अथवा यस्तो ट्रान्जेक्सन एन्ड द इभेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौ त मनीमा मेजर गर्न सक्छौ यो कुरा आयो है त यहाँ त्यही कुरा गरेको छ हेरि हाल है त प्रफिट अर्न बाइ अ फर्म इज इट्स प्राइमेरी मेजर अफ द सक्सेस भने चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय चाहिँ सक्सेस भयो कि अनसक्सेस भयो कि अथवा कस्तो स्टेजमा छ भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेन एउटा मेजर गर्ने तरिका भनेको चाहिँ त्यो व्यवसायले चाहिँ नाफा कति आर्जन गर्यो अथवा त्यो व्यवसाय नाफामा छ कि घाटामा छ भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तो अवस्थाबाट प्रफिट भनौँ न व्यवसायको चाहिँ जुन वित्तीय अवस्था अथवा उसको नाफा अथवा नोक्सानको अवस्थाले चाहिँ त्यो व्यवसायको चाहिँ सक्सेस हो कि अनसक्सेस हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्ने भयो अथवा व्यवसायको कन्डिसनहरू चाहिँ थाहा पाउने भयो है त सिमिलरली प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन इज द अब्जेक्टिभ अल बिजनेस अफ द फर्म भनेर है त प्रफिट म्याक्सिमाइज भने चाहिँ कुनै पनि अब भनौँ न कुनै पनि अथवा सम्पूर्ण जति पनि हाम्रो व्यवसायिक सङ्गठनहरू रहेका छन् त्यो व्यवसायिक सङ्गठनका चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै चाहिँ नाफा कमाउने भनेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हुने गर्दछ देयर इज कन्ट्रोभर्सरी टु द डेफिनेसन अफ द टर्म प्रफिट भन्ने कुरा रहेको छ यसरी यो जुन टर्म प्रफिटमा चाहिँ यसरी चाहिँ कन्ट्रोभर्सी छ अब कसैले चाहिँ योलाई चाहिँ प्रफिट भन्छ र कसैले चाहिँ अर्को चिजलाई प्रफिट भन्छ भन्ने कुरा रहेको छ अब हेरौँ हामीले के लेखेको छ भनेर है त अर्डिनरली द टर्म प्रफिट इज डिफाइन्ड इन द टर्म्स अफ अकाउन्टिङ कन्सेप्ट र हाम्रो अकाउन्टिङ कन्सेप्ट अन्तर्गत चाहिँ यसरी प्रफिटलाई चाहिँ डिफाइन गरिएको छ अकोर्डिङ टु द अकाउन्टिङ कन्सेप्ट प्रफिट इज द एक्सेस इन्कम ओभर द कस्ट अफ द प्रोडक्सन जति पनि हाम्रो नाफा आए नाफा भन्दा नि इन्कम भनौँ आ इन्कम अथवा रेभिन्यू आएका हुन्छ त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जति पनि वस्तु तथा सेवा हरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको लागतहरू हुन्छ हो त्यसलाई घटाइसकेपछि हाम्रो चाहिँ नाफा आउँछ भन्ने कुरा रहेको छ जुन हाम्रो अकाउन्टिङ कन्सेप्ट अनुसार हियर कस्ट अफ द प्रोडक्सन मिन्स अकाउन्टिङ कस्ट रे कस्ट अफ द प्रोडक्सन भन्ने बिदि के भयो त त्यो भनेको हाम्रो अकाउन्टिङ कस्ट हो रे र अकाउन्टिङ कस्ट भन्ने बिदि के भयो त जसलाई चाहिँ मनिटरी पेमेन्ट जसै अघि हामीले कुरा गरिसक्यो यस्तो खर्च जसलाई चाहिँ हामीले मनीमा मेजर गर्न सक्छौँ यस्तो ट्रान्जेक्सन एन्ड द इभेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले मनीमा चाहिँ मेजर गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ कस्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ है त टु द फ्याक्टर्स अफ द प्रोडक्सन इन द फर्म अफ द रेन्ट वेजेज इन्ट्रेस्ट एसेक्ट्रा हो हाम्रो यो जुन मनिटरी पेमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ जस्तै रेन्टहरू भयो वेजेजहरू भयो इन्ट्रेस्टहरू भयो एसेक्ट्रा यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ कस्ट अन्तर्गत पर्ने गर्दछ फर युजिङ फ्याक्टर लाइक ल्यान्ड लेबर क्यापिटल एसेक्ट्रा रेस्पेक्टिभली भन्ने कुरा भयो है त जस्तै रेन्टको लागि है त रेन्ट भने चाहिँ अब हामीले ल्यान्डको लागि चाहिँ हामीले रेन्ट दिनुभयो र लेबरलाई हामीले वेजेस दिनुभयो र क्यापिटल युज गरे बापत हामीले इन्ट्रेस्ट दिनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरेको पाइन्छ र एकाउन्टिङ कस्ट इज अल्सो नाउन एज द एक्सप्लिसिट कस्ट है त यसलाई चाहिँ एकदम हाइलाइट गरेर पढ्नु होला हाम्रो यो एकाउन्टिङ कस्टलाई हामीले के भने भन्छौँ त एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छौँ है त बिकज इट इज द पेमेन्ट मेड टु द फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन नट ओन्ड बाई द फर्म भन्ने कुरा भयो अब हेरौँ यहाँ एकाउन्टिङ कस्ट इज इम्पोर्टेन्ट फर क्याल्कुलेटिङ प्रफिट एन्ड द लस अफ द फर्म बट इट इज नट सिग्निफिकेन्ट इन द बिजनेस है त बिजनेस डिसिजन मेकिङ इट इज बिकज फ्युचर कस्ट इज टु बी इस्टिमेटेड फर द बिजनेस डिसिजन मेकिङ एकाउन्टिङ कस्ट इन्क्लुड्स हिस्टोरिकल कस्ट बट नट फ्युचर कस्ट है त हाम्रो एकाउन्टिङ कस्टले चाहिँ हिस्टोरिकल कस्टहरूलाई इन्क्लुड गर्ने भयो तर फ्युचर कस्टहरूलाई इन्क्लुड गर्दैन भविष्यमा अब हुने कस्ट भनेको अब हुनु सक्छ नहुन नि सक्छ होइन अनसर्टेन हुन्छ नि त त्यसैले फ्युचर कस्ट हेल्प्स द फर्म्स टु प्रोभाइड द इन्फर्मेसन कन्ट्रोल अफ द रिसोर्सेस एसेक्ट्रा एकाउन्टिङ कस्ट इन्क्लुड्स फिक्स कस्ट भेरिएबल
It shows actual cost incurred by the firm in the past. It has significance in the tax management, calculation of the loss and the profit, etc. Implicit cost is not considered in the accounting cost. So, we have to say that the implicit cost is economic cost. We have to include the accounting concept. We have to say that the accounting cost is not considered. इम्प्लिसिट कस्ट हो जाए पढ़ने भाई ना और था इम्प्लिसिट कस्ट बन बिल्कुल इस तो खर्च हो जस्ट लाइज़ एमली मॉनिमम मेजर करना शक्त है ना जोन खर्च हो और उसे यो जोन फॉर्म को जो ओन एफ ने खर्च हो और उसे उन्हें गौर दर्शन आई था तो रात्रि इसको लाइज़ जो कैस आर्फ्लो हो रहा हूँ � कैश आउटफ्लो बने को कैश बाहर जाने बोयो रेसरी यार देखिए बिजनेस प्रॉफिट बने बिते का टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट रा टोटल रेवेन्यू ला टीआर बन्सो रा अकाउंटिंग कॉस्ट ला हमले एक्सप्लेसिट कॉस्ट पनी बन्सो आई द ये ती कॉन्सेप्ट्स एकदम ध्यान दिन वाला रेस बाजे और कुछ जून कॉस्ट इनकर बॉय बाप जे आम्र कैंस आठ लोग जे मुदा ही ना और तब बेबसाय बर जे कैंस और जे बाहर जान दे ही ना बने गुरा बॉयो यहाँ चार को आम्रो ऑन द अदर हैंड्स इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड्स बोथ इम्प्लिसिट एंड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट इलेवन आइलेट गर नॉलेज रोली अथवा नोट डाउन External sources for which firm has to make payments बने गुरा जे इसमा आए को पाएं जा But there may be some factors which are owned by the firm itself जोसे एक्जाम्पल को लागी जाए आम रो जाए अब बेवसाई है कुने पनी बेवसाई का जे माली करूं जा नी वो बेवसाई का जुन ओनर अरूं जा वो तो ओनर ले जाए तो बेवसाई में क्या करेगा Capital जे investment कर रहे बन देखिए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे बाप अता हमले ओनर रखे दिनों बनियो इंटरेस्ट दिनों बनियो तो आरा अब यू बेबसाई बनी ओनर के हो रो यू ओनर बनी अब ओनर को लागी बेबसाई बनी के होटे वहीं से बसे यू कैपिटल यू ओनर को जो कैपिटल यूज करे बाप अता ये जो दिनों बने इंटरेस्ट हो payment for this factor won't by itself for example an entrepreneur yeah even time row example invest his own capital just a gamble one is the afne own capital investment go anywhere business man the interest is not paid to the external sources similarly if the entrepreneur uses his own resources like land labor etc he does not have to make the payment just they have no jaga aroma will be able to send on go to रात त्यो बेबसाई में जो आप ही ने इम्प्लॉय बाय रात वाले लेबर बाय काम कर रहे हो बंदे की तो तो इसको लाइक इतना हम लोग जस्ट हमें लो घर में काम कर रहे हो बंदे की हमें ले त्यो बाप तो हमें ले आप ही ले पेट गॉर्ड्स हो तो गॉर्ड है ना मतलब तो इस तरीके का हम जैसे मां बनी but if he had provided these resources to others we will have received monetary payments and entrepreneur always estimates this type of the payments which he could receive if his resources were used by the others either अब जस्ते हमले क्या साल फ्लो अथवा हमले क्या स्पेमेंट गॉड नो पर होता पन तो बेवसाई को जो ये थी हमले आप ही ले ऐसे ये अपने ओन सामन और ओन और ले अपने सामन यूज़ ना करोगे बॉय तब नहीं तो खर्च तो इनका ढूंढते हैं ना तो इसे कार्य करता है रिसे ये लाइजे इकोनॉमिक प्रॉफिट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन Economic profit is calculated as follows. Either economic cost one, accounting cost plus implicit cost. Ra, hamro accounting cost lay explicit cost one one inja. This kind explicit cost plus implicit cost one ko ni hamro economic cost boyo. Ra economic profit one ko total revenue minus economic cost boyo. Ra economic profit ma hamro business profit minus implicit cost one bana sakso. माइनस बिजनेस प्रॉफिट माइनस ऑपरेशनिटी कॉस्ट ये वाले कुरानी हैं हमसे इसमें आई था बिजनेस प्रॉफिट में ऑलरेडी हम लोग टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट भाई सके हमसे ना तेरे बरा डायरेक्ट बिजनेस प्रॉफिट पार्ट है मिले ऑपरेशनिटी कॉस्ट और तो बार इम्प्लिसिट कॉस्ट करना हूँ तो क्या जो आउ 
opportunity cost economic profit is more useful than business profit in the business decision hai ta hamro yesari byabsayik karya sanga sambandhit hamle bibhinna prakar ka nirnay haru chai vishesh gari yo jun hamro economic profit ko aadhar ma lida kheri chai ekdam better huncha bhanne kura rahego cha hai ta business profit ko aadhar ma bhanda ra yesari chai hamro tin stage ma chai yo jun answer lekhna saksau first stage ma general profit ko definition ab second stage ma hamle jun gare pani bhai halyo economic profit athwa business profit तेस पे हम जो बाकी हो कंसेप्ट लिखा खेल भी भैया हाई तम सजी और एकदम इंपोर्टेन्ट कंसेप्ट को बारे में हम यहाँ कुरा गये रज हम ये नहीं कर नेक्स्ट क्लास में हमी इस चैप्टरसंग संबंधित इंपोर्टेन्ट कंसेप्ट हम सर्ट सर्ट जो हम भिडिज क्लास में हजार कुछ कंसेप्ट में यदि कई समस्या छह कमेंट सेंसन में राख् हमी ते कंसेप्ट संबंधित हम क्लासेस हजार अभालेबल करने रिविजन चाहे कर